അമേസിംഗ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് സീരീസിലെ നമ്മൾ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഐ ലവ് സ്കൈയിലെ പോർട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് വെൽക്കം ടു വാണ്ടർ സ്കേപ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വല്ല ഹോട്ടൽ റൂമിലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും താമസിക്കുക യു കെയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ക്യാരവൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാണ്ടർ സ്കേപ്പ് എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാരവനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരവൻ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിക് ക്യാരവനാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹൗസ് ബോട്ട് ഓൺ ലാൻഡ് ഹൗസ് ബോട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതും ലാൻഡിലാണ് കാരണം ഇതിലും വൺ ബെഡ്റൂം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ത്രീ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്സിലും അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കയറി വരാൻ തന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂം ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നിറച്ച് സോഫകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായി ഇരിക്കാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം ടി വി അതേമാതിരി ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൂളർ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് വിൻഡോസിൽ നല്ല വലപ്പുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വെളിച്ചം കിട്ടും പിന്നെ തുറന്നിട്ടാൽ നല്ല കാറ്റും കിട്ടും ഏറിയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഫ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരവനിൽ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു ബെഡായിട്ടും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒരു ബെഡായിട്ടും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് മെയിൻ പാർട്ട് കിച്ചൺ കിച്ചണും അതെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ കട്ട്ലറീസ് സ്പൂൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ്സ് കപ്സ് അതൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ട്സ് ആൻഡ് പാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് എങ്ങനെ നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞ് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഹാങ്ങേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ തൂക്കാം ഇവിടെ ഇതാ കുഞ്ഞൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് വെറി ടൈനി ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് റീഡിങ് ലാമ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സോ എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലൈറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഷവർ ബേസിക് ഒരു ഷവർ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഡബിൾ ബെഡാണ് പക്ഷെ റൂമ് ചെറു തന്നെയാണ് കേട്ടോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റേനേക്കാളും വലുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ ബെഡ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു മിററുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു വാർഡ്രോബ് ഉണ്ട് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഡ്രസ്സ് തൂക്കിയിടാൻ ഹാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലം പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹീറ്ററും അങ്ങനത്തെ യൂട്ടിലിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ളത് പുറത്തേക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ കിച്ചൺ എന്നുള്ള തുറക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല പ്രോബബ്ലി പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആകെ മൊത്തം ഈ ക്യാരവൻ്റെ ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ പിന്നെ ഈ ക്യാരവൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാരവൻസും നല്ല ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ആയിരിക്കും ടൗണിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ വിട്ട് 
നല്ല ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാ കാരവൻസും ജനറലി പിന്നെ പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോർട്സിൽ കാരവൻ പാർക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിക് കാരവൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതല്ലാതെ മൂവിങ്ങും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാരവൻ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഒരു പോപ്പുലർ സംഭവമാണ് പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിലും അതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാരവൻ ഒന്നും പോകില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാർട്ട് കാരവൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു ഫീൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓരോ വിധം കാരവൻസിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാരവൻ സ്റ്റേ എൻജോയ് ചെയ്യുക ഫ്യർ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം അതൊരു ഒരു അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഒരു കാരവനിൽ താമസിക്കൂ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാരവൻ സ്റ്റേ വളരെ ഒരു മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോൾ ഡേ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഡോഗ്സ് ആണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആ ഡോഗ്സ് അവരൊരു ബോളൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് ഫെച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആല തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിരിമുറുക്കൊക്കെ പോയി വീണ്ടും നല്ല റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ബാക്കി കാരവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറെ ചില വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ സി യു ബൈ